वी आर प्रोडक्शन एंड फिल्म अकेडमी लेकर आ रहे हैं आपके बीच एक बार फिर से टैलेंट हंट जी हाँ इस बार आपके लिए लेकर आ रहे हैं टैलेंट हंट सीजन थ्री सीजन वन और सीजन टू में आपने देखे ढेर सारे सेलिब्रिटीज को इस बार भी हमारे साथ सेलिब्रिटीज होंगे लेकिन एक और खास मौका होगा और वो होगा इंदौर शहर की प्रतिभाओं को अवार्ड देने का तो आप भी इस टैलेंट हंट सीजन थ्री का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कीजिए डबल सेवन फोर सिक्स जीरो ट्रिपल सिक्स थ्री सेवन आरोप या फिर एट नाइन एट टू डबल फाइव टू डबल सेवन टू आरोप अगर आप भी टैलेंट हंट सीजन थ्री का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और एक नहीं बल्कि पाँच पाँच सिटीज में होने वाले हैं इसके ऑडिशन ऑडिशन की डेट भी नोट कर लीजिए हम आ रहे हैं आपके शहर बहुत जल्दी 24 सितंबर धार 8 अक्टूबर देवास 15 अक्टूबर भोपाल 29 अक्टूबर रतलाम 5 नवंबर इंदौर टैलेंट हंट सीजन 3 जिसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिस्टर राहुल पाटीदार तो आप भी उनके साथ जुड़िए और अपनी इस जर्नी को यादगार बनाइए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ संतोष और एक ऐसा टैलेंट शो आने वाला है जो मेरे ख्याल से एम के इतिहास में कभी नहीं आया एक बहुत ही बड़ा टैलेंट शो एक टैलेंट हंट जो कि वी आर फिल्म्स एंड प्रोडक्शन लेके आ रहे हैं टैलेंट हंट सीजन थ्री इसके पहले फर्स्ट और सेकंड टैलेंट शो काफ़ी सक्सेस ही गए और काफ़ी सारे बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया और आज टैलेंट पे बात करने के लिए हुनर पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने लाइन प्रोड्यूसर हर्ष जी स्वागत है सर आपका थैंक यू सर थैंक यू सर सर काफ़ी सारे अगर बात करें तो टैलेंटेड युवाओं को टैलेंटेड टेल, लोगों को आपने मंच दिया है मंच नहीं अगर बात करें कैमरा आपने प्रोवाइड कराया है एक कहते हैं कि दो दुनिया होती है एक हम एक दुनिया वो जिसमें हम रहते हैं और एक वो जो कैमरे के उस पार होती है आप सभी लोगों को उस पार लेके जाते हैं लोगों को आप कहीं ना कहीं प्ले प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और अभी वी आर एक शो लेके आ रहे हैं टैलेंट हंट जिसमें पूरे एमपी के बच्चों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है तो कितना महत्वपूर्ण होता है सर प्लेटफॉर्म मिलना किसी के लिए भी चाहे वो कैमरे की बात हो या मंच की बात देखिए क्या होता है कि एक इंसान होता है जो कि सोचता है कि मैं एक आर्टिस्ट बनूँ एक कलाकार बनूँ बट अगर इतना आसान नहीं होता वहाँ पहुँच पाना तो जब इंसान को अपना एक अहम बना लेता है अहम बना लेता है कि यार मुझे कुछ करना है तब उसका स्ट्रगल शुरू होता है और क्या होता है जैसे अभी राहुल जी काफ़ी टाइम से ये टैलेंट हट कर रहे हैं तो ये टैलेंट हट में उन्होंने कई लोगों को मौका दिया है कई बच्चों को और कई युवाओं को मौका दिया और इनके साथ कई लोग काम करके आगे बढ़े हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं आज हम भी लाइन प्रोडक्शन करते हैं ये हमारे साथ जुड़े हुए हमारे भी कई सारे प्रोडक्शंस में इनके स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं कितना मुश्किल होता है सर मंच पे काम करना या फिर बात करना कितना मुश्किल होता है कैमरे के सामने काम करना देखिए मैं मानता हूँ कि आ, कैमरे के आगे काम करना उतना कठिन नहीं होता है जितना कठिन मंच पर काम करना होता है क्या होता है कैमरा आँखें होती है जो हमारी गलती को तुरंत पकड़ के हमें एक रिटेक का मौका दे देती है मगर मंच पे जो हमें करना है वो लाइव करना है भाई वहाँ जो हमारी गलती होती है हम उसको सुधार नहीं सकते और अगर उसको हम सुधारने जाएंगे तो वहाँ रिटेक काम नहीं करता वहाँ पब्लिक हमें इग्नोर कर देगी तो मैं मानता हूँ कि कैमरे के पीछे आदमी का कैमरे के सामने जब आदमी काम करता है तो उसके लिए बड़ी आसानी होती है अगर मंच पर करेगा आदमी तो उसको बिल्कुल जो भी कलाकार है वो चाहे युवा हो या चाहे चाइल्ड आर्टिस्ट हो कोई भी हो अगर वो कैमरे के आगे काम कर रहा है तो उसके लिए बड़ी आसानी होगी और वहीं वो अगर मंच पे काम कर रहा है तो उसको इतना सटीक होना है कि उसकी एक पलक झपकने की भी गलती नीचे बैठा हुआ दर्शक पकड़ लेता है सही बात है और फिर दर्शक ने अगर गलती पकड़ ली तो क्यों क्या हाल होता है मंच पर आर्टिस्ट का हम सब उसे जानते हैं क्योंकि और ये पब्लिक है जो सब जानती है ये अच्छे को जो अच्छा आर्टिस्ट होता है उसे नवाजती भी है सर पे भी बिठाती है और ये वही पब्लिक है जो थोड़ी सी गलती देख के फटाक से आर्टिस्ट को नीचे भी उतार देती है टैलेंट हंट आ रहा है सर आप क्या मानते हैं टैलेंट हंट कितना ज़रूरी होता है आजकल के फ्रेशर बच्चों की अगर मैं बात करूं मंच मिलना काफ़ी मुझ काफ़ी मतलब एक ऐसी बात है कि एक अच्छा मंच अगर किसी को मिल जाए तो उसका करियर कहीं ना कहीं आगे की ओर चले जाता है तो मंच मिलना कितना कठिन होता है किसी युवा के लिए या फिर किसी फ्रेशर के लिए और एक अच्छा मंच मिल जाए तो वो अपने कहीं ना कहीं करियर की जो सफ़र है उसकी शुरुआत कर देता है देखिए क्या होता है टैलेंट हट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कुछ आर्टिस्ट या कुछ बच्चे या कुछ यंगस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपर समय नहीं दे पाते बट उनकी आगे बढ़ने की काम करने की चाह चाह होती है 
तब टैलेंट हट में शॉर्ट समय में उनको अपने आप अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है उनको अपना परफॉर्मेंस कितना बेस्ट वो दे सकते वो टैलेंट हट में ही शो कर सकते ये वो स्ट्रगल करके या हर मतलब हर बंदा मुंबई जाके अपने आप को साबित करे इतनी हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती तो टैलेंट हट से जब किसी इंसान को अपना एक अच्छा मौका लगता है तो वहाँ से उस इंसान की लाइफ कितनी बार चेंज हो जाती है जो व्यक्ति या जो इंसान या जो आर्टिस्ट केवल सोचता है कि यार मैं पर्दे पे आऊँगा टीवी पे दिखूँगा तो टैलेंट हट से क्या होता है कि उसको उसका सपना पूरा करने का मौका मिल जाता है सर आपने कैसे शुरुआत की अगर बात करें क्योंकि आपको बताना चाहेंगे हर्ष दवे जी ने काफ़ी सारी मूवीज़ अगर इंदौर में एम में कहीं शूट हो, हो होती है तो दवे सर उसमें काम करते हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं और काफ़ी सारे आर्टिस्ट को चांस भी है तो आपने शुरुआत कैसे की सर क्या आपको इतना अच्छा प्ले प्लेटफॉर्म मिला कभी जी एक्चुअली मैंने शुरुआत की थिएटर से काफ़ी समय तक मैंने कंटिन्यू रंगमंच नहीं छोड़ा थिएटर में करते रहा फिर एक फिल्म में जाने का सेट पर जाने का मौका मिला वहाँ जा देखा उसमें कुछ छोटा सा एक किरदार किया एक भोजपुरी फिल्म थी वो वो करी और उसके बाद में फिर लगा कि यार हम कुछ कर सकते हैं मुंबई जाके काफ़ी ट्राई किया कुछ समय रहा बट जो चाहिए था कि यार मुंबई जा रहा हूँ तो वो वैसा होना चाहिए तो वो बड़ा दूर लग रहा था फिर इंदौर आने के बाद में कोशिश की कि कुछ लोगों से मुंबई में संपर्क थे उनसे जुड़ा रहा उनके संपर्क में रहा उन लोगों को कुछ लोकेशंस चाहिए थी मेरी बात हुई तो मैंने कुछ लोकेशन सुने सजेस्ट की और उसके बाद में मैंने लाइन प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो आज मैंने जो पहली फिल्म की थी यमला पगला दीवाना वन एस एन लाइन प्रोड्यूसर उसके बाद में मैंने करीब 25 से 30 बड़े प्रोजेक्ट्स किए और जिसमें कई नई नई करते हुए 400 से 500 कलाकारों को हम लोगों ने मौका दिया है हमारी प्रोड्यूसर से एक ही डील होती है कि लोकेशन हमारी है तो आप जो भी आपको आर्टिस्ट लग रहे हैं वो आर्टिस्ट भी आप हमारे यहाँ से हिल हैं सर टैलेंट हंट अभी होने जा रहा है इसमें जो बच्चे काफ़ी सारे अनुभवी बच्चे इसमें आएंगे अपना टैलेंट दिखाएंगे तो क्या इन बच्चों को भी मौका मिलेगा जी देखिए हंड्रेड परसेंट श्योरिटी तो किसी चीज़ की नहीं होती है बट जैसे जो वीआर के ऑनर है राहुल जी, जी राहुल जी के मुंबई में भी काफ़ी संपर्क है और काफ़ी सारे सीरियल्स में भी इनके बच्चे काम कर रहे हैं तो भाई ये भी इन्हें वहाँ ले जा चांस देंगे और हमारे जो अपकमिंग आने वाले तीन से चार बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें कुछ सीरियल्स और कुछ फिल्में हैं जो कि दो में ही हम लोग करने वाले हैं तो उसमें ज़रूर हम ऑडिशंस के थ्रू या कोई बच्चा ऐसा लगता है कि इसमें है टैलेंट है और कोई कैरेक्टर उसके अनुरूप होता है तो हम उस कोशिश करेंगे कि हम ऑडिशन भी ना करें हम चाहते हैं कि शहर के कलाकार का नाम हो शहर का कलाकार आगे बढ़े सही बात है तो अभी हर्ष जी तैयार हैं इनकी पूरी टीम तैयार हैं काफ़ी सारे जैसा कि इन्होंने बोला कि टी वी और फिल्में आने वाली दो दो जो कि आप दो में ही शूट करेंगे तो आप सब तैयार हो जाइए क्या पता आपका किरदार इनको भा जाए और वो इनके किरदार में फिट हो जाए और आप भी बड़े पर्दे पर या बड़े रंग मंच पर या फिर किसी फिल्म में या टीवी वी में आप दिख जाए तो सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे आज बात कर कर मिल कर के और आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे आपने स्ट्रगल किया और कैसे काम मिलता है आर्टिस्ट को तो काम की कमी नहीं है फिल्म वालों को भी भैया काफ़ी सारे अच्छे आर्टिस्टों की ज़रूरत है तो आप भी आइए ना अपना टैलेंट दिखाइए और अपनी मंजिल को अपनी मंजिल के थोड़ा सा और पास आप चले जाइए तो हर जी एक बार फिर से थैंक यू सो मच आपका आपदा लेंगे वेलकम सो गाइस आपका अभी अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं आपको चाहिए कि आप फटाफट से पार्टिसिपेट करें रजिस्ट्रेशन करवाएं और शामिल हो जाइए अपने सपनों को पूरे करने की उस जिद में उस इच्छा में जो आप पाना चाहते हैं पूरे करना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा वी आर लेके आ रहा है टैलेंट हंड सीजन थ्री में तो आपका दोस्त संतोष अगली बार फिल्म मिलते हैं नमस्कार वी आर प्रोडक्शन एंड फिल्म अकेडमी लेकर आ रहे हैं आपके बीच एक बार फिर से टैलेंट हंट जी हाँ इस बार आपके लिए लेकर आ रहे हैं टैलेंट हंट सीजन थ्री सीजन वन और सीजन टू में आपने देखे ढेर सारे सेलिब्रिटीज को इस बार भी हमारे साथ सेलिब्रिटीज होंगे लेकिन एक और खास मौका होगा और वो होगा इंदौर शहर की प्रतिभाओं को अवार्ड देने का तो आप भी इस टैलेंट हंट सीजन थ्री का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कीजिए डबल सेवन फोर सिक्स जीरो ट्रिपल सिक्स थ्री सेवन आरोप या फिर एट नाइन एट टू डबल फाइव टू डबल सेवन टू आरोप अगर आप भी टैलेंट हंट सीजन थ्री का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और एक नहीं बल्कि पाँच पाँच सिटीज में होने वाले हैं इसके ऑडिशन ऑडिशन की डेट भी नोट कर लीजिए हम आ रहे हैं आपके शहर बहुत जल्दी ट्वेंटी फोर सेप्टेम्बर धार एट अक्टूबर देवास 
फिफ्टीन अक्टूबर भोपाल ट्वेंटी अक्टूबर रतलाम फिफ्थ नवम्बर इंदौर टैलेंट हंट सीजन थ्री जिसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिस्टर राहुल पाटीदार तो आप भी उनके साथ जुड़िए और अपनी इस जर्नी को यादगार बनाइए